హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు భారతీయ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అడ్డా యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ శరచంద్ర గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్ డిప్లొమా అలాగే ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకి ఒక అద్భుతమైన నోటిఫికేషన్ విడుదలవడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి శాలరీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఇంకెక్కడ ఆలోచన చేయకుండా నోటిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ హలో ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ మాత్రం ట్యాప్ చేసినట్లయితే ప్రతి నోటిఫికేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మీకు అందిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ముందుగా ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి పోస్ట్కి కూడా పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఏజ్ లిమిట్ పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ఇచ్చారు కాబట్టి చాలా మందికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి పోస్టుల సంఖ్య చూసుకున్నట్లయితే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మంచి నోటిఫికేషన్ ఇది లక్ష్మీబాయి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్వాలియర్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఈ పోస్ట్కి దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి గ్వాలియర్లో ఉంటుంది తర్వాత మీరు ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని ఎక్కడికైనా మీ సొంత జిల్లా సొంత ఊరికి అయితే వచ్చేయచ్చు ఇందులో లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిస్టెంట్ అని స్టెనోగ్రాఫర్ అలాగే లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ లైబ్రరీ క్లర్క్ పంప్ అటెండెంట్ ప్లంబర్ ఇలా ఇంటర్మీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ టెన్త్ క్లాస్ ఐటీఐ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే అవకాశం అయితే ఉంది ఈ పోస్టులు అయితే ముందుగా లాస్ట్ నుండి చూసుకుని వద్దాం ఎందుకంటే ఈ ప్లంబర్ పోస్టులు పంప్ అటెండెంట్ లైబ్రరీ క్లర్క్ అలాగే లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఇలాంటి పోస్టులు అవన్నీ కూడా మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు కాబట్టి సో ప్లంబర్కి అయితే టెన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేస్తే చాలు అలాగే ఐటీఐ డిప్లొమా ఇన్ ప్లంబింగ్ లో ఖచ్చితంగా చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేశారు పంప్ అటెండెంట్ కూడా టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు ఐటీఐ డిప్లొమా ఇన్ పంప్ ప్రిపేర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ లో చేయాల్సి ఉంటుంది లైబ్రరీ క్లర్క్ కి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే లైబ్రరీ సైన్స్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఉద్యోగాలకు వచ్చినట్లయితే గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అన్నారు టైపింగ్ స్పీడ్ థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్లో కానీ లేకపోతే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీలో కానీ మీరు టైప్ చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్కి బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అని అడిగారు అయితే ఈ సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్కి మాత్రం ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది మిగతా పై ఉన్నటువంటి పోస్టులకి అయితే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడిగారు అలాగే స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చినట్లయితే గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ డిక్టేషన్ టెన్ మినిట్స్ అని అడిగారు హండ్రెడ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అలాగే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది వాళ్ళు అడగడం జరిగింది సో స్టెనోగ్రాఫర్కి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇక జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి కూడా వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది సో సూపర్వైజర్ ఉద్యోగాలకి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా పైన ఉన్న పోస్టుల వరకు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడిగారు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పోస్టులకు మాత్రం మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి పోస్టులు వివరాలు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ప్లంబరు ఏజ్ లిమిట్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇచ్చారు ఏజ్ లిమిట్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు దాటి ఉండకూడదని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సో ప్లంబర్కి ఒక పోస్టు పంప్ అటెండెంట్కి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు దాటి ఉండకూడదు రెండు పోస్టులు అయితే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో ప్లంబర్ టోటల్గా రెండు పోస్టులు పంప్ అటెండెంట్ నాలుగు పోస్టులు లైబ్రరీ క్లర్క్ ఒక పోస్టు లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఐదు పోస్టులు సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక పోస్ట్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే స్టెనోగ్రాఫర్కి వచ్చి ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంది లైబ్రరీ అసిస్టెంట్కి మూడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఈ పోస్టులు అన్నిటికీ కూడా ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఆఫ్లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్కి అప్లికేషన్ ఫీజు ఆరు వందల రూపాయలు ఉంది ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకైతే ఫీజ్ అయితే ఎక్కడా కూడా లేదు సో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి మంచి యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ మీరు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసుకోవాలి అంటే ఫీజు కూడా ఎక్కువ ఉంది ఫీజు ఎక్కువ ఉంది ఖచ్చితంగా నేను ప్రిపేర్ అయ్యి ఖచ్చితంగా జాబ్ సాధిస్తాను అనుకుంటేనే అప్లై చేయండి లేకపోతే ఇంకేదైనా మంచి నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఫీజు లేని వాళ్ళు మాత్రం మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం అయితే చేసుకోండి అప్లికేషన్ ఫీజు ఆరు వందల రూపాయలు అన్రిజర్వ్కి ఓబీసీకి ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీజు కూడా లేదు అప్లికేషన్ ఏంటంటే మీరు డీడీ తీసి ఎటువంటి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకులు అయినా సరే మీ దగ్గర ఉన్న బ్యాం
లాస్ట్ డేట్ థర్టీ మే ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఇచ్చారు కానీ ఆ లాస్ట్ డేట్ని వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పటి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారో ఆ నోటీస్ని కూడా నేను మీకు క్లియర్గా స్క్రీన్ మీద అయితే చూపిస్తాను సో మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి ఏదైతే నోటీస్ ఉందో అది వాళ్ళ లాస్ట్ డేట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ముప్పై ఐదు రెండు వేల ఇరవై నుంచి పదిహేను ఆరు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో లాస్ట్ డేట్ పదిహేను ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్లైన్ విధానంలో మీరు పంపించడానికి కాబట్టి జాగ్రత్తగా డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసి స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ మీరు పదిహేను ఆరుకైతే ప్రయత్నం చేయండి సో మరిన్ని లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ తెప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా చాలా మంచి నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తుంటాయి వచ్చిన ప్రతి నోటిఫికేషన్ కూడా నేను చెప్పాలి కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న నోటిఫికేషన్స్ కూడా తప్పకుండా నేను మీకు అందించాల్సి వస్తుంది లేకపోయినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయినట్లయితే అప్లై చేసుకోండి యూస్ఫుల్ కానట్లయితే కనుక నా ఛానల్లో ఇంకా చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి పాతవి వాటన్నిటికీ కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయండి లేటెస్ట్ గా ఎవరైనా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి కింద మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సర